ውዴትም ቢጥቃል የዮንጌል አገልግሎት የመጽሐፍ ቅዱስ ታዳሚያን በእያላችሁበት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ በተለይ በዚህ ዓለም አቀፍ የኮሮና ወረርሽኝ ምድራችንን ባስጨነቀበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥናትና ወደ እግዚአብሔርም ደሞ ፊታችንን ለማቅናት ስለአገኘ ነው እንዲ ያለ እድል እግዚአብሔርና መሰግናለን በዚህ ትምርታችን አዲስ የጥናት ራስ የምንጀምር ሲሆን ይህ የጥናታችን ራስ መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት መተርጎም እንዳለብን የምናጠናበት ይሆናል ይህ የመጽሐፍ የጥናታችን የመጀመሪያው ክፍል ራስ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ልዩ መሆን የሚል ሲሆን ወደ ውስጥ ገብተን ከማይታችን በፊት የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያስተምረን እንጸልያለን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እና መሰግነሃለን አንተ በቃለህ ልትመራን ልትረዳን ልትመከረን ልታንጸን ልትቀርጸን ስለወደድክ ወደ ቃልህም ደሞ ልባችን እንጆሯችንን ስለዘነበልክ ተመስገን በተለይ በዚህ ጊዜ ጌታ ሆይ የኛ የሆኑ ብዙ ነገሮች በካዱን በተንሸራተቱ ከግራችን በታች ባወለሉበት ጊዜ አንተ ጽኑ መሰረት መቆሚያችን አለታችን አምባችን እንድትሆንልንና ይህንንም ደሞ በቃልህ እንድታረጋግጥልን እንጸልያለን አሁንም የምንጀምረውን ጥናት አንተ መሪያችን ሆነልን ወደ ወነት ሁሉ ምራን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንግዲህ ራሳችን እንደሚገልጠው መጽሐፍ ቅዱስ ልዩ የሆነ መጽሐፍ ነው ዩኒክ ነው ምንም የሚመስለው እንዲህ ነው ከሱ ጋር የሚተካከል ተብሎ ከጎኑ የሚቀመጥ ሌላ መጽሐፍ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ልዩ መጽሐፍ መሆኑ ምንም ጥርጣሪ የለው እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስን እንደ አንድ መጽሐፍ ተጠርዞ በተለይ በዚህ ዘመን በጃችን በኪሳችን በመጽሐፍ መደርደሪያችን سنይዘው سنናስቀምጠው አንድ መጽሐፍ እንደሆነ አድርገን ልናስብ እንችል ይሆናል ግን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አባባል እንዳስቀምጠው ቤተ መጽሐፍት ነው ምክንያቱም በውስጡ 66 መጽሐፍትን ያዘ ነው ሚገርመው ደግሞ እነዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በውስጡ ያዛቸው 66 መጽሐፍቶች ተጽፈው ያለቁት ባንድ ጀምበር አለበረም ወይም ደግሞ በተወሰኑ ጥቂት አመታት ውስጥ አለበረም የመጀመሪያው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ተጽፎ የመጨረሻው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ደግሞ ተጽፎ እስከሚያልቅ ድረስ በሁለቱ መካከለ ያለው ከ1500 አመታት ያላነሰ ጊዜ እንደሆነ እንረዳለን እንግዲህ ተመልከቱ 1500 አመታት የፈጀ ደግሞ ሚያ ብቻ አይደለም አንድ ሰው ያን ሁሉ ዘመን ቁጭ ብሎ አልጻፎ ካርባ በላይ የሆኑ ጻፊዎች የተሳተፉበት መጽሐፍ ነው ይህ ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ልዩ ያደርገዋል ያን ብቻ አይደለም ከየትኛውም ጥንታዊ ጽሑፍ በበለጠ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ 24600 ቅጅዎች አሉት አዲስ ኪዳንን سنመለከት እንግዲህ ወደ 24600 ቅጅዎች በላይ የሚገርመው ይሄንን በመናነጻጽርበት ጊዜ ከሌሎች ጥንታዊ ጽሑፎች ጋር ያኔ ነው የበለጠ የመጽሐፍ ቅዱስ ልዩ መሆን የሚጎላው የሆሜር እንግዲህ ከጥንታዊ ጽሑፎች መካከለ አንዱ የሆሜር ጽሑፎች ሲሆኑ ዛሬ የሆሜር ጽሑፎች በቅጂ ተገልብጠው የተገኙት እከ 300 ይበልጡ የነ ፕላቶን ደግሞ ስንል ከ7 እና ከ8 ማይደርሱ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ተመልክቱ ወደ 24600 ቅጂዎች ምን ያህል ይህ ጽሑፍ ወሳኝና ጠቃሚ ወይም ልዩ የሆነ እንደሆነ በህብረተሰቡ ዘን ወይም ደግሞ በዛን ጊዜ በጥንታዊ ህብረተሰብ መካከል የነበረው ታላቅ ስፍራ የሚያሳየን ነው ያ ብቻ አይደለም ወደ ህትመትም በመንመጣበት ጊዜ የዘመናችን የህትመት መሳሪያ በተዘጋጀበት ወይም በተፈለሰፈበት ጊዜ በጉተንበርግ ማተሚያ ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ የታተመ መጽሐፍ ሌላ ምንም ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ነበር ወደ ቋንቋ ደግሞ ትርጉም ስንመጣ ዛሬ ከየትኛውም ጽሁፍ በላይ ወደ ብዙ የሰው ልጅ የሚናገራቸው ቋንቋዎች የተተረጎመ መጽሐፍ ቢኖር አሁንም መጽሐፍ ቅዱስ ነው በፐርሰንት ብናስቀምጠው ከ95% በላይ በሆኑ ቋንቋዎች በአለም ዙሪያ በሚነገሩ መጽሐፍ ቅዱሳችን ተተርጉመዋል የሚገርመው እንግዲህ እነዚህ አንድ አንድ ኡነታዎች ናቸው ይሁን እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስን ለዩነት ወይም ለየት የሚያደርገው ምክንያት ከነዚህ ሁሉ በላይ እንደሆነ ለነረሳ አይገባም እስቲ ያ ምክንያት ምን እንደሆነ እንመልከት 
መጽሐፍ ቅዱስን ልዩ የሚያደርገውን ምክንያት ማጥናት سنጀመር እንግዲህ ጥቂት ዋና ሐሳቦችን እናያለን የመጀመሪያው ምንድነው የመጽሐፍ ቅዱስ ዋና ጭብጡ በይዘት ደረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ይለያል ልዩ ነው እንደገና ደግሞ በመንጭ ደረጃ ኦሪጅኑ ከየት ነው የመነጨው ከየት ነው የተገኘው የሚለውንም ስናይ እዚያም ላይ የመጽሐፍ ቅዱስን ልዩ መሆን እንረዳለን ያም ብቻ አይደለም በውስጡ ደግሞ ያዛቸው ትንቢቶች አሉ ትንባያዎቹንም سنመለከት ያም መጽሐፍ ቅዱስን ልዩ የሚያደርገውነት እንደሆነ እናያለን ከዛ ታሪካዊ ዳራው የሚዳስሳቸው ታሪካዊ ነገሮችና በመጨረሻ ደግሞ በውስጡ ያለው ለዋጭ ህይወት ለዋጭ ሆነ ኃይሉ ያም መጽሐፍ ቅዱስ ልዩ ያደርገዋልና እነዚህን አምስት ንዑስ ሐሳቦች አንድ በአንድ ምንመለከታቸው ይሆናል እንግዲህ መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ስለምንድነው የሚያወራው ምንድነው ዋና ጭብጡ የመጽሐፍ ቅዱስ ጭብጥ ምንድነው በውስጡ ያለው ዋና ነገር ምንድነው የሚለውን سنመለከት ከዘዳግም ምዕራፍ 32 ቁጥር 47 ላይ ሙሴ የእስራኤልን ልጆች ሊሰናበት በመጨረሻ ከነሱ ጋር ምድረ በዳውን ተጉዞ ነገር ግን ወደ ተስፋይቱ ምድር ሊገባ እንደማይችል በእግዚአብሔር ከተነገረው በኋላ እንደሚሞት እንደሚያርፍ ባወቀበት ጥቂት ጊዜ ብቻ ከነሱ ጋር እንደቀረው በተረዳበት ጊዜ የመጨረሻ ቃል ሰጥቷቸው ነበር እንግዲህ እንደምናውቀው ሁላችንም ለዚህ የመጨረሻ ቃሎች በጣም ወሳኝ ናቸው አንድ ሰው ሊሞት ሲል በመሞች አልጋው ላይ በሚወዳቸው ሰዎች ተከቦ ምንድነው የመጨረሻ ቃሉ የሚለውን ለመስማት ሰዎች በጎጎት ይጠብቃሉ ምክንያቱም ከዛ በኋላ ብዙ የመናገር እድል እንደሌለው አስቡ ያሰው ዋና የሚለውን ነገር ጨምቆ አምቆ ነውና የሚያስቀምጠው ልክ እንደዛው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ዘዳግም የተባለው መጽሐፍ ኦሪት ዘዳግም ሙሴ የእስራኤል ልጆች ለመጨረሻ ጊዜ የተናገረበት ያስተማረበት እንዲረሱ የማይገባቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ አጽናውት የሰጠበት መጽሐፍ ነውና በዚያ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ በዘዳግም ምዕራፍ 32 ቁጥር 47 ላይ እንዲ የሚለውን ቃል የምናገኘው እንዲህ አላቸው ስለ እግዚአብሔር ቃል ሲነግራቸው ቃሎቹ አላችሁ እግዚአብሔር ቃል ለናንተ ህይወታችሁ እንጂ እንዲሁ ባዶ ቃሎች አይደሉም ማለት እንዴት የሚገርም ቃል የእግዚአብሔር ቃል እንዲሁ ባድ ብዙ ቃሎች አሉ ዛሬ ወገኖች ባዶ የሆኑ ቃሎች ላንድ ሰሞን ምን አልባት ትኩረታችንን የሚስቡ የሚያስደንቁን የሚያስደምሙን በቃላችን ሁሉ ይዘናቸው እንደጋግማቸው ግን ባዶ ናቸው እነዚህ ቃሎች ግን እንደዛ አይደሉም ማለ የያው አምላክ የእግዚአብሔር ቃሎች ለናንተ ህይወታችሁ ናቸው ብሎ ተናገረ ስለዚህ ምንድነው በዋናነት መጽሐፍ ቅዱስ ያለን እንደሆነ ምንድነው ይሄ እግዚአብሔር ቃል ያለን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ህይወት ሰጪ እግዚአብሔር ቃል ነው ከምንም በላይ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ህይወት ሰጪ የሆነው ሰማይንና ምድርን በቃሉ የፈጠረ አምላክ ያንን ሃያል የሆነውን ቃሉን በጽሁፍ መልክ አስፍሮ ለኛ ይላከው መልክት ነው እንግዲህ ይህ ህይወት ሰጪ መልክት ምንድነው ያለን እንደሆነ አው ሞት በነገሰበት ዓለም እግዚአብሔር ህይወት ሊሰጠን እንደሚፈልግ የሚነግረን መልእክት ነው ሊያው ዝም ብሎ ተራ ህይወት ሳይሆን የተትረፈረፈ ህይወት የተባረከ ህይወት በደስታ በተስፋ በእምነት የተሞላ ህይወት ሊሰጠን እግዚአብሔር ይፈልጋል ያንን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመምጣቱ ዓላማ አድርጎ ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል 10 10 ላይ ህይወት እንዲሆንላችሁ አለ ደሞ ዝም ብሎ ይወት አይደለም ህይወትም እንዲበዛ እንዲትረፈረፍላችሁ መጣው ብሎ ተናገረ አው ይሄ ህይወት እንዴት ነው ወደኛ ይመጣው ያለን እንደሆነ አሁንም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ምንመለከተው ይሄን እንዴት ነው እግዚአብሔር የሚያደርገው እንዲ ሞት በነገሰበት ሁሉ ነገር አባረን አሯሩ ጠም ጨበጥን سنል ግን የሁሉ ነገር ፍጻሚ ሞት በሆነበት በዚህ አኛ በመንኖርበት ዓለም ውስጥ እንዴት ነው ይህን የተተረፈረፈ ይወት ታዲያ እግዚአብሔር ሊሰጥ የሚችለው ብለን سنናስብ አሁንም መፍቴው ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነ እንደመለከታለን አዎ ይህ የሚሆነው የመጽሐፍ ቅዱስ መልእክት ማአከል በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ሕይወትን የተተረፈረፈ ይወት ሊሰጠን በቃሉ ውስጥ ያስቀመጠልን ምስጢር መገለጫውና መተግበሪያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ ነው ማአከሉ እርሱ የደህነታችን ምንጭ ነው። በዕብራያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 ላይ እሱ የደህነታችን ደራሲ ነው። የህይወታችን ምንጭ ነው ይላል። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ገልጥን ስናነበብ ሉይ ኪዳን ስለዚህ የህይወት ምንጭ ስለሆነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ያውጃል። 
አዲስ ኪዳን እንደግሞ በመናነብበት ጊዜ ይህ እሱ አስቀድሞ የተነገረለት እንደመጣ የምስራቹን ያበስረናል ሁለቱም በአንድነት ሆነው የሚያስተጋቡት ዑነት ምንድነው ያለን እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ እንደሆነ ስለ እርሱ አዳኝ ጸጋ ለኛ ያዘጋጀልን የከበረ መዳረሻ እንዳለው እሱ ህይወት መንገድ ዑነት እንደሆነ በአንድ ድምጽ ይመሰክራሉ ይሄ ነው እንግዲህ ህይወት የተባለው ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ሲናገር ምናለ እኔ ይነገርኳችሁ ቃል ህይወት ነው መንፈስ ነው ብሎ ተናገረ እሱ ህይወት ነው የነገረንም ቃል ህይወት ነው ያ ነው እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተቀመጠልን ዋና ጭብጡ ሌላ አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ታዲያ ምንድነውኛ ማድረግ ያለብን ይሄን በተመለከተ አሁንም መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ህይወት እንዴት መቀበል እንደምንችል ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኛችን አድርገን እንድንቀበል ለርሱም ታማኝ ሆነን እንድንኖር መልክቱንም ለዓለም እንድናዳረስ ይነግረናል ይሄንን ህይወት እንዴት ልንቀበለው እንደሚገባን እኛ የራሳችንን መንገድ መፈለጋ ያስፈልገንም የሰዎችን ምክርም መጠየቅ ያስፈልገንም የነገስታትን አዋጅ መጠበቅ ያስፈልገንም ነገር ግን ቃሉ ራሱ ይነግረናል ይሄንን ህይወት ምንቀበለው በእምነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግላዳኛችን አድርገን በመውሰድ ዛሬ ወገኖቼ ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስን ጭብጥ ማአከል የሆነውን ህይወት ሰጪውን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ወደ ቃሉ መጥተን ልንተዋወቀው ይገባል እርሱ እንዲ ብሏል የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ደግሞን በበለጸ አዲስ ኪዳን መጽሐፍትም ጭምር ስለኔ መሰከራሉ ብሏል ስላዳኙ ስለርሱ ይመሰከራሉ የዘላለም ህይወት ተስፋችን መሰረት ስለሆነው ስለርሱ ይመሰከራሉ አዎ መላው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ይመሰከራል ከመጀመሪያው ከፍጥረት ዘገባ ጀምሮ ያለርሱ አንዳች አልተፈጠረም ከሚለው አንስቶ እነሆ በቶሎ መጣለው ብሎ ስከተናገረበት ከመጨረሻው ቃል ድረስ መጽሐፍ ቅዱሳችን ከዘፍጥረት ስከራይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያስተዋውቀናል እርሱን ከፍ ያደርግልናል የርሱን ስራ ያስነብበናል ድምጹን ያስሰማናል እንግዲያውስ ካዳኙ ጋር መተዋወቅ ከፈለገን ዛሬ ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ልናነብ ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስን በመናነብበት ጊዜ እንዲሁ አንድ ተራ ጽሁፍ እንደምናነብ ሊሰማና ይገባም ነገር ግን ያው የሆነውን ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ህይወት ሰጪውን እርሱ የሚያገናኘን የተጻፈ ቃል እንደሆነ አድርገን በእምነት ተቀበለልና ነበሩ ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ ከህይወት ምንጭ ሆነው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚያስተዋውቀን የሚያቆራኘን የሱን ህይወት በእኛ ውስጥ እንዴት መኖር እንደምንችል የሚያስተምረን ቃል ነው ስለዚህ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው ጭብጡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማአከሉ ይሄን መጽሐፍ ልዩ ያደርገዋል ወደ ምንጩ ደሞ سنዞር መጽሐፍ ቅዱስ ምንጩ ለየት ያለ ምንጭ ነው ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ምክንያቱም ትንቢት ከእግዚአብሔር የተላኩ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ተናገሩት እንጂ ከቶ በሰው ፈቃድ የመጣ አይደለም ይለናል እንግዲህ ትንቢት የሚለው ቃል በዚህ ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ የመጣበትን ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ለኛ የተጻፈበትን መንገድ የሚያሳይ ነው። እና እንዴት እንደተጻፈ በሚያሳየን ጊዜ ምንድነው የሚለን ይሄ ጥቅስ በመንፈስ ቅዱስ ሰዎች አው ሰዎች አሉ። እዚህ ላይ ልብ እንደበለ መጽሐፍ ቅዱስ ከሰማይ ማተሚያ ቤት ታትሞ ዱብ ብሎ የወደቀ መጽሐፍ አይደለም ወይም ደግሞ በመላእክ ታማካኝነት መጥቶ የተወረወረም አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ሰዎችን በመጠቀም ይሁን እንጂ በመንፈስ ቅዱሱ አማካኝነት ደሞ የነሱን ሁለንተና በመቆጣጠር አስተሳሰባቸውን በመምራት ቃላቸውን ጽሁፋቸውን በመቆጣጠር በነሱ አንደበት ወይም ደሞ በነሱ መረዳትና ቃል ይጻፍ እንጂ ነገር ግን ምንጩ እሱ ያው አምላክ እንደሆነ ይጥቅስ ያስተምራል ከቶ በሰው ፈቃድ የመጣ አይደለም የሚለው ለናሰምርበት ይገባል ይሄ የሰው ፍልስፍና የሰው ምርምር ውጤት ያበረከተልን ጽሁፍ አይደለም ወይም ደግሞ አንድ አንድ ጥሩ የመናፍ ፈጠራ ያላቸው ሰዎች የጻፉት ድርሰትም አይደለም ነገር ግን በሰው ፈቃድ የመጣ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ኃይል የመጣ የመጽሐፍ ነው እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ሶስተኛው የመለኮት አካል ነው የተለያዩ ሰዎችን በመጠቀም በመጠቀም የእግዚአብሔርን መልእክት በራሳቸው ቋንቋ እንዲጽፉ መንፈስ ቅዱስ አድርጓል ለመሆኑ እነዚህ ሰዎች 
እንዴት ነበር ከተለያየ ስፍራ የመጡት ደግሞስ የሚጋሩት ነገር ምንድነው የሚለውን እንዴ እንግዲህ ጥቂቶቹ ላብነትም ምትቀስ የመጀመሪያዎቹን አምስቱ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ የጻፈልን ሙሴ ነው ሙሴ የጦር መሪ የነበረበትን ሙያውን እንመለከታለን ያ ብቻም አይደለም አሞጽን سنመለከት አሞጽ ደግሞ ገበሬ እናረኛ ነበር ሳሙኤል እና ኤርሚያስ እንደሞ سنመለከት መጽሐፍ ቅዱስን ከጻፉ ሰዎች መካከል ነው እየተቀሰነ ያለ ነው ወጣት በሆኑበት በዛድሜ በልጅንት ሚያቸው መንፈስ ቅዱስ እንደሱን እንደመራና እንደተጠቀመባቸው በክነትም ያገለግሉ እንደነበረ እናያለን ዳዊት እና ሰለሞን ደግሞ በሌላ ጎን ነገስታት ነበሩ በመንበር ላይ የተቀመጡ ነገር ግን እነሱን መንፈስ ቅዱስ ተጠቅሞ ዛሬ መስሞረ ዳዊት የምንለውን እንደዚሁም ደግሞ መጽሐፈ ምሳሌ መጽሐፈ መክበብ የምንለውን የጻፉልን ዳዊት ሰለሞን እነዚህ ነገስታት ነበሩ ያ ብቻ አይደለም እስቄልና ዳንኤልን ደግሞ سنመለከት ጭራሽ በመርኮ በተወሰዱበት ሀገር ሆኖ መንፈስ ቅዱስ እንደተጠቀመባቸው ለሰባዊ ዘር እግዚአብሔር ሊያስተላልፍ የፈለገውን መልእክት እንዲጽፉና ጽፋቸውም ዛሬ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እንዲቀመጥ መንፈስ ቅዱስ እንዳደረገ እናያለን ማቴዎስ ወደ አዲስ ኪዳን ፊታችንን سنአዞር ቀረጥ ሰብሳቢውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና አብሎ ከጠረጴዛው ጠርቶት ነበር አው ሁሉን ነገር ማቴዎስ ትቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲከተል ያልተው ነገር ቢኖር ግን ብዕርና ወረቀቱን ነበር ምክንያቱም እንደ ቀረጥ ሰብሳቢ እነዚህን መጠቀም ያቀበት ነበር መመዝገብን ያውቀበት ነበር አሁን ደግሞ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዛ ሙርቶ ነው የሱን መውጫ መግቢያ የሱን ታምራት ከሁሉ በላይ በማቴዎስ ወንጌል መናገኘው የሱን ግግሮች በአብዛኛው የተዘገቡልን በማቴዎስ ወንጌል ነው አው እሱንም ቀረጥ ሰብሳቢው መንፈስ ቅዱስ ተጠቀመበት ጳውሎስ ፈሪሳዊ የነበረ እሱንም መንፈስ ቅዱስ አምጥቶ ጌታን ከመያሳድዱና እሱንም እንዲሰቀል ካደረጉት ወገን የነበረውን አሁን ደግሞ የህይወትን ቃል የሆነውን ኢየሱስን እንዲሰብ ካድርጎ እንደተጠቀመበትና ነበርለን ነሱ ይብቻ አይደሉም ዮሐንስን سنመለከት በእስር ላይ የነበረ አዛውንት ሆኖ በተወረወረበት በፍጥሞ ደሴት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ገልጦለት እሱም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መገለጽ ጻፈልን ሉቃስ የሚገርም ሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ጻፊ የሕክምና ባለሙያ ዶክተር የታሪክ ተመራማሪ አዋቂ ደግሞ የተስፋው ወራሽ ከተባሉት ህዝቦች ከእስራኤላውያን መካከለ ያልነበረ አህዛብ እሱን መንፈስ ቅዱስ ተጠቅሞበት ጻፊ ያድርጎ እንደወሰደውና ያለ ጴጥሮስ አሳ ከመያጠምድበት ተጠርቶ አሳ ማጥመጃውን ጥሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተከተለ ያይኑ ምስክርነን ይያለ ስለሱ የመሰከረ መንፈስ ቅዱስ የተጠቀመበት ሌላው ጻፊ ነው እንግዲህ እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ በመናመጣቸው ጊዜ የጦር መሪው ገበሬው ረኛ ወጣቱ ነገስታቱ በመርኮ የተወሰዱት ቀረጥ ሰብሳቢው ፈሪሳቢው ዶክተሩ አሳጥማጁ ሁሉ ከተለያየ ሙያ የተለያየ እድሜ ደረጃ ላይ የነበሩ የተለያየ ትምርት ደረጃዎች የነበሩ የተለያየ ሀገር ውስጥ የነበሩ በተለያዩ ኔታዎች ውስጥ የነበሩ እንደሆኑና ያለ ነገር ግን ሁሉንም አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው ካለ ራሳቸው ከራሳቸው አፍልቀዋል ጻፉ ነገር ግን እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው እንደሆኑ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት እንደጻፉ ይሄንን እንመለከታለን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን ሌላ ልዩ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ካለን ትንበያዎቹ ናቸው በውስጡ ያሉት ትንቢቶች የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በአሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ሚስጥሩን ላገልጋዮቹ ለነባያቱ ሳይገልጥ ምንም ነገር ያደርግም ይላል ለዚህም ነው እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከ135% የሚሆነው ትንቢት ሆኖ እናገኘዋለን እግዚአብሔር ሊሆን ያለውን ነገር የተናገረበትን ትንቢት ተዘግቦ እናነባለን ነገር ግን ከነዚህ ሁሉ ትንቢቶች መካከል ስለ ኢየሱስ ህይወትና አገልግሎት የተነገሩት ትንቢቶች የተለየ ቦታ አላቸው በብሉይ ኪዳን ውስጥ ቢያንስ ቀጥተኛ የሆኑ 65 የሚሆኑ ትንቢቶች ስለ መሲሁ ተጽፈው እናገኛለን እስቲ የተወሰኑትን እንጥቀስ በየርሚያ 33 ቁጥር 15 የዳዊት ልጅ ይባላል ተብሎ አስቀድሞ ስለሱ ተጽፎ ነበር በርግጥም ደግሞ እንደተባለ እንመለከታለን በሚካስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ በቤተልሔም ይወለዳል የሚወለድበት ቦታ እንኳን ሳይቀር አስቀድሞ ተተነበ እንደተደባለውም ደግሞ ተፈጽሞ ተዘግቦልናል በሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ አጥማቂው ዮሐንስ ከርሱ ቀድሞ እንደሚመጣ ኤልያስም ልክላቸዋለሁ ተብሎ በኤልያስ መንፈስ የሚመጣ እንዳለ ተነግሮ ነበር ያም ተፈጽሞ ዘካርያስ ምራፍ 9 ቁጥር 9 በአያላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም እንደሚገባ ያም ተተም ቢሆን ነበር እሱ 
አንዳች ዝንፍ ሳይል ተፈጸመ ይብቻ አይደለም በኢሳይያስ 53 ቁጥር 5 ደግሞ ስላሟሟቱ እንደሚደበደብ እንደሚቆስል በኢሳይያስ 53 ቁጥር 7 ራሱ እንደሞ እንደማይከላከል በሸላቶቹ ፊት ዝም እንደሚል በቅ ዝም እንደሚል በዘካርያ 13 ቁጥር 7 ደቀመዛሙርቱ በዛ ጭንቅ ግዜ ክደውት እንደሚሸሹ በመዝሙር 22 ቁጥር 17 እጅና ግሩ በሚስማር እንደሚቸነከር ደግሞ በመዝሙር 22 ቁጥር 18 በዚያም ልብሱን እጣጥለው እንደሚከፋፈሉት ከዚያም ይወቱ ካለፈች በኋላ በኢሳይያ 53 ቁጥር 9 ላይ ከባለ ጠቦች ጋር እንደሚቀበር በመዝሙር 16 ቁጥር 10 ቢቀበርም ግን ስጋው መበስበስን እንደማይ ከሁሉ በላይ በሆሴ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ በሶስተኛው ቀን ደግሞ ድል ነስቶ ሞትን እንደሚነሳ ለዚህ ሁሉ ወገኖች ትንቢቶች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጽመው እና ያለን አዋስ ቀድሞ የተነገሩት ትንቢቶች እነዚህ ሁሉ ትንቢቶች በአስደናቂው ሁኔታ እንደተባሉት ያለ ምንም ዝንፍ ማለት ተፈጽመዋል ይህ ኢየሱስ ነቢያቶቹ የተነበዩት መሲሁ እንደሆነ ክርስቶስ እንደሆነ የሚያሳይ ጠንካራ ማረጋገጫ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ደሞ በመጣ ጊዜ እርሱ ወደፊት ስለሚሆኑ ነገሮች ተናግረዋል በጣም በቅርብ ጊዜ ስለሚሆኑ ስለ ራሱ ሞትና ትንሳይ አንስቶ በኋላሱ ከ ሞተ ከተነሳ በኋላ ስለሚፈጸመው ስለ ኢየሩሳሌም ጥፋት ደግሞ በርቀት ስለሚፈጸመው ስለ እርሱ ዳግም ጻትም ጭምር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተነበየበት ነው ጌታ እንመለከታለን ታዲያ ያለው ሁሉ ነገር እንደተናገረው ተፈጽሟል የቀረው የርሱ ዳግም ምጽአት ብቻ ሲሆን ያ ቀድሞ የተነገሩት ትንቢቶች ሁሉ እንደተፈጸሙት ይህም እንደሚፈጸም እርግጠኞች እንድንሆን ያደርገናል ወገኖቼ ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል ዳግም ይመጣል የተናገረውን ይፈጽማል ይጌታችን አስቀድሞ የተነገሩት ትንቢቶች ሁሉ እንደተፈጸሙ ይህም ትንቢት እንደሚፈጸም ይህ ጽኑ ማረጋጋጫችን ነው ከመምጣቱ በፊት ስለሚሆኑት ምልክቶች ተናግረዋል እነዛ ምልክቶች ሁሉ እየተፈጸሙ ነው ወገኖቼ አሁን የምናየው ነገር በዙሪያችን የምናየው ሁሉ እሱ ቀድሞ የተናገረው ሊፈጸም ግድ የሆነ ግን ይህ በሚሆነበት ጊዜ ያለ መዳናቹ እንደቀረበ አውቃችሁ ቁሙና ቀናበሉ ቀናበሉ ወገኖቼ ዛሬ ወደን ሳይሆን ተገደን ቆመናል ነገር ግን መቆም ብቻ በቀም ቀና ማለት ተስፋ ይሰጠንን እርሱን መንግስት አይኖቻችን ወደ እርሱ ማንሳት ተስፋ ያደረግ ነው እሱ ይመጣል እንዳሉት እንደነዛ መጥቷልም እንዳሉት እንደነዛ እንድንል ዛሬ ወደ እሱ አይናችን ልናነሳ ያስፈልገናል ሌላው ስለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ልናስተውል የሚገባን ነገር መጽሐፍ ቅዱሳችን ታሪካዊ መጽሐፍ ነው ወይም ደግሞ የታሪክ ክስተቶችን ያሰፈረ የታሪክ ቀደም ተከተሎችን ያዘ መጽሐፍ ነው ለዚህ ነው ስለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄንን በደም ጠንቅቀን መረዳት የሚያስፈልገን የሰዎች ስሞች ክስተቶች ቦታዎች ከተማዎች ተራሮች ወንዞች ተጠቅሰዋል መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ሌሎች የፍልስፍና ወይም ሌላ ሐሳብ የሞሉባቸው ቅዱሳት መጽሐፍት አይደሉም ዛሬ የተለያዩ ቅዱሳት መጽሐፍት የሚባሉ አሉ በየሃይማኖት ውስጥ ያሉ ነገር ግን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክን መስመር በመስመር የሚያስቀምጥ በታሪክ ሂደት ውስጥ እግዚአብሔር መጀመሪያ ለምን ከፈጠረበት ጊዜ አንስቶ አሁን ደግሞ እንደገና ለምን እስከሚፈጥርበት የቅርብ ጊዜ የሱ ድንቅ የማዳን ስራ እስከሚገለጥበት ጊዜ ድረስ ያለውን የሚተርክ ሌላ መጽሐፍ ይለን አንዳንድ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የታሪክ መዝገብ አድርገው ለማየት አይፈልጉ መጽሐፍ ቅዱስ የታሪክ ጽሁፍም አይደለም ብለው ይክዳሉ እንዲያውም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉትን ታሪካዊ ክስተቶች ስተት የሞላባቸው የተጣረሱም ናቸው በማለት ሊያቋሽሹና ሊያቃልሉ ይሞክራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ በቃ የሃይማኖት መጽሐፍ ነው ከዛ ውጪ ግን እንደ ታሪክ መዝገብ ለናየው አንች ለምን ብለው ይደምድማሉ። ይህ ስተት ይህ መጽሐፍ ቅዱስን ልዩ የሚያደርገውን ዋናውን ነገር የሚነፍገው የተሳሳት አመለካከት ነው። የጠላት የዲያብሎስ አሰራር ነው። ገን መጽሐፍ ቅዱሳችንን በግልጽ እንደምናየው ብሉይ ኪዳን ውስጥ ያለውን سنመለከት ታሪካዊ ስለሆነ መሲ መምጣት የሚናገር ያም ደሞ ተፈጽሞ ምናይበት ያዲስ ኪዳን መጽሐፍ በውስጡ ያዘ አዲስ ኪዳን 
ታሪካዊ አፈጻጸሙን ነው የሚያሳየን ይብሉ ይኪዳን እንትምቢት ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ በተለይ በዋናነት ስለ ታሪካዊ እውነታው ለነጠራጠረው የማይገባ ነገር ቢኖር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሳይ ነው አዎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሞትና መነሳት እንዲሁ የተፈለሰፈ ታሪክ ሳይሆን ወይም ደግሞ በመናብ የተቀረጸ ነገር ሳይሆን በትክክል በታሪክ በተወሰነ ስፍራና ጊዜ የሆነ እንደሆነ በዝርዝር ነው የሚያስቀምጥን ስለ መቃብሩ ባለቤት ተጽፏል በበሩ ላይ ስለሚጠብቁ ስለነበሩት ሰዎች ካህናቱ ማተም እንዳሳረፉበት ዝርዝር መረጃዎች አሉ ለምን እንደሆነ እነዚህ ሁሉ ዝርዝሮች የተጻፉት ከዛ በኋላም ደግሞ ጌታችን ከተነሳ በኋላ ስለሆኑት ነገሮች ዝርዝሮች ተጽፈዋል ሴቶቹ ደቀመዛሙርቱ ኢየሱስን እንዳዩት እንደዳሰሱት ከነሱ ጋር እንዴት እንደተራመደ እንዴት እንደበላ እንዳወራ ሁሉ ይነግረናል ለምን ለምን እንደው በተለየ መንገድ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሳይ ታሪካዊ መረጃዎች እንደዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይቀርቡት መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ እንዳስቀመጠው ኢየሱስ የርሱ ተንሳይ እውነተኛ የታሪክ ክስተት ነው ምክንያቱም ወገኖቼ የኢየሱስ ክርስቶስ ተንሳይ የኛ የወደፊት ተንሳይ የበኩር ፍሬ የመጀመሪያ ፍሬ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚነግረን እሱ መነሳቱ ታሪካዊ ክስተት ካለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥ መቃብሩን ፈንቅሎ ካልተነሳ አውሬው ጳውሎስ እንደሚናገረው እኛ የምናምነው እምነት ሁሉ ከንቱ እኛም ደግሞ ከሰዎች ሁሉ የባስን ምስኪኖች ሆነን ነበር ግን በአንደኛ ቆሮንቶስ 15 አራት ላይ እንደምናነበው ተቀበረ በቅዱሳት መጽሐፍትም እንደተጻፈው በሶስተኛው ቀን ተነሳ የሚለው ቃል እውነተኛና ታሪካዊ ክስተት ነው በመሆኑም ወገኖች የሱ ትንሳይ እውነተኛ እንደሆነ ስናምን የኛም ትንሳይ ደግሞ እርግጠኛ እንደሆነ ሙሉ በሙሉ መተማመን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ያለ ታሪካዊ ክስተትንም በውስጡ ያዘ እንደሆነ ልንረሳ ይገባል። በመጨረሻ እንግዲህ የምናየው መጽሐፍ ቅዱስን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ያለን እንደሆነ በርግጥም መጽሐፍ ቅዱስን ለዩ የሚያደርገው ነገር የእግዚአብሔር ቃል ህያውና የሚሰራ መሆኑ ነው። በሁለት በኩል ስለት ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ ስለታ መሆኑ ነው። ነፍስንና መንፈስን ጅማትና ቅልጥምን እስኪ ላይ ድረስ ዘልቆ የሚወጋ መሆኑ ነው። የልብንም ሐሳብና ምኞት የሚመረምር መሆኑ ነው። አው መጽሐፍ ቅዱስ ሕይወት ለዋጭ ኃይላለሁ ወገኖቼ ብዙ ጠቃሚ ጽሁፎች አሉ ተለያዩ ሰዎች ይሄን መጽሐፍ ካነበብኩ በኋላ እንደ ድሮ መሆን አልቻልኩም የሚሉ ምስክርነት የሚሰጡባቸው ብዙ መጽሐፎች አሉ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስን ሕይወትን በመለወጥ ኃይል ረገድ የሚስተካከለው ሌላ መጽሐፍ የለም በርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ ሕይወት ለዋጭ ኃይላለሁ ከጨለማው ጥቶ ብርሃን የሚያሳይ መቃብርን ከፍቶ አውጥቶ ወደ ህይወት የሚያመጣ በድንግር ዝግዝ በተደነጋገረ በተወሳሰበ ህይወት ውስጥ ያለው ግልጥ የሆነውን የእግዚአብሔርን ሐሳብና የበራውን የእግዚአብሔርን መንገድ የሚያሳይ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብዙ ምስክርነቶች አሉ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የተነገረው ወገኖች መጽሐፍ ቅዱስ ህይወታቸውን የለወጠ ብዙ ሰዎች ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ምስክርነት ሰጥቷል እኔም አንዱ ነኝ ይሄንን መልክት ለናንተ ይሄ ምቅረብ ስለዚህ ቃል ባይሆን ኖሮ ወገኖቼ ምን ሊሆን ይችል ነበር ህይወቴ በየሳስብ እግዚአብሔርን ለዋጭ ስለሆነው የቃሉ ኃይል አመሰግነዋለሁ እርግጠኛ ነኝ ምስክርነት ስጡ ምንባል ብዙዎች አለ ለዚህ ቃል ያው የሆነን ምስክሮች ህይወትን የሚለውጥ እንደሆነ ለነመሰክር የምንችል ግን አንድ ታሪክ ልንገራቹ አንድ ሚሲዮናዊ አንድ ከመራቡ ዓለም ወደ አፍሪካ የመጣ ተጓዥ ነው ይላል ኤክስፕሎረር እና ወደ በጥንት ጊዜ የሆነ ታሪክ ነውና አፍሪካን በመርከብ እየተጓዙ መተው ለማሆክ ጥረት ያደርጉ በነበረበት በዚያ ጊዜ አንዱም እንደዚሁ መጣ ሲመጣ ወደ አንድ ጫካ ውስጥ ገብቶ ሲመለከት የዛ ጫካ አለቃ መጽሐፍ ቅዱስን ሲያነብያይና በጣም ይደነቃል እንዴት ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አንተ ጋር ይደረሰው ይልና እንደውም ሊዘብትበት ይሞክራል ይሄ መጽሐፍ እኮ ተረተረት እኮ ነው ምን ሟጋ ይለለው እኮ ነው እንዴት አንተ ታነበዋለህ እኔ ለነግር ይችላልው አሁን እኔ ከመጣውበት ከአውሮፓ ዓለም ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ተረት እንደሆነ ተረጋግጦ ይተጣለ የተናቀ 
መጽሐፍ ነው ይልቁን ስንት የሚጠቅሙ ጥሩ ሳይንሳዊ ግኝቶችን ለነግር ይችላል ነው ይያለ ለዛ ሰው ሊነግረው ሞከረ ይላል ታሪኩ ያን ጊዜ ያሰው ቀና ለና እንደዚህ ያለ ወንድም ያለው አንተ ይፈልከውን ስለዚህ መጽሐፍ ለትናገርት ይችላል ለኔ ግን አንድ ነገር ነግረሃለሁ ዛሬ ስለዚህ መጽሐፍ ባይሆን ኖሮ ይህን መጽሐፍ በጄ ጄ እንደምታይ አግንቸው ይህንን መጽሐፍ የሰጡኝ ሰዎች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለውን የህይወት ቃል ባያስረዱኝ ባልረዳ ኖሮ አሁንም ደግሞ እለት እለት እንደዚህ ባላጥናው ኖሮ ዛሬ አንተ በፊቴ ቆመ ስለዚህ ቃል መዘበት ባልቻልክ ነበር ዛሬ አንተ በፊቴ ቆመ ይሄ ቃል አይረባም ብለ ባልተናገርክ ነበር አለው ይሄ እንግዲህ ሰውየው ወደ ነገጥና ምን ማለት ነው አለው ምን ማለት እንደሆነ ማጨምር ሪላ አስረዳልና ይሄውል ይሄ ቃል ሳይያገኝኝ በፊት እኔ በዚህ ጫካ ውስጥ ላይ ታች እንደንስሳ የሮጥኩኝ የሰውን ልጆች ይያድንኩኝ የምበላ ሰው በላ ነበር ቆለው ይሄ መጽሐፍ ነው ህይወት የሰጠኝ ይሄ መጽሐፍ ነው ህይወት ሰጪ ከሆነ ጌታ ጋር ያገናኘኝ ለዚህ ነው ይሄንን ያልኩ ይሄ መጽሐፍ ባይደርስ ኖሮ አንተ ዛሬ በዚህ ጫካ ውስጥ ቆመ እንደዚህ ባልተራመድክ ነበር ዛሬ ምን አልባት በኔ ጦር ተወግተ መሳሄ ወይ ምራቴ ቦን ከነበር አለው ይላል ይገርም ታሪክ ነው ኡነት ነው ወገኖች ብዙ ምስክርነቶች አሉ የህይወት ለዋጭ ኃይል የመጽሐፍ ቅዱስን ከፍ አድርገው የሚያሳዩን ምስክርነቶች አሉ እንግዲያውስ የመጽሐፍ ቅዱስን ህይወት ለዋጭ ኃይል ከሌሎች ጽሁፎች ሁሉ ልዩ የሚያደርገውን ባህሪውን እኔና እናንተም ዛሬ ጠንቅቀን ልናስተውለውና ራሳችንን ለዛም ልናስገዛ ያስፈልገናል በሁለተኛ ነገስት ምራፍ 22 ቁጥር 3 እስከ 20 ላይ ስናነብ ንጉስ ይዮሴስ የሕጉን መጽሐፍ ባገኘ ጊዜ በጣም ልቡ ተነካ ይላል እሱ በተነበበለት ጊዜ በንስሐ ራሱን አዋረደ ህዝቡም እንዲሰሙ ታደረገ ትልቅ መነቃቃትና መለወጥም ደግሞ በእስራኤል ህዝብ መካከል እንደሆነ እናያለን ኡነት ነው ዛሬ ሰዎችን ቤተሰቦችን ህዝብን ሁሉ መለወጥ የሚችል ኃይል አለው መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲያውስ መላው መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ የተገለጠውን እግዚአብሔርን ክብር የሚያንጸባርቅ መጽሐፍ እንደሆነ እናስተውል ብንቀበለው ብናምነው ብንታዘዘው ባህሪያችንን ይለውጣዋል አካላዊ አይምሮአዊና መንፈሳዊ ኃይላችንን የሚያነቃቃና ህይወታችንን ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ የሚመራ ይህ መጽሐፍ ብቻ ነው ዛሬ ወገኖቼ እስቀድሜ እንዳልኩት በየቦታው በየስፍራው እንቅስቀሴ በተገደበበት በዚህ ጊዜ እስቲ ወደ ቃሉን ንመለስ እስቲ ቃሉን እንክፈት እስቲ ቃሉን እንቀበል ቃሉን እንመን ቃሉን እንታዘዝ እግዚአብሔር በቃሉ አማካኝነት ህይወት ሊሰጠን ይፈልጋልና ያንን ህይወት እንቀበል በዚህ በሱ ቃል ለዋጭና ኃይል ሰጪ ሆኖ በሱ ቃል መታመኛችን እንዲሆን እግዚአብሔር ይርዳንን ጸልይ እግዚአብሔር ሆይና መሰግነሃለን ስለቃለ አሁንም በዚህ ጊዜ ልባችንን አይናችንን እጃችንን ወደ ቃል መልስልን እንድናነብ በዛም ውስጥ ያለውን ህያው የሆነውን ያንተን ህይወት ሰጪ ቃል እንድንቀበል እንድናምን እርዳን በሁሉ አንተ አግዘን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን